കൊറിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ കൊറിയയുടെ വിഭജനത്തിന് കാരണമായ കൊറിയൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഭരണചരിത്രവുമായിരുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലൂടെയും കണ്ടത് എന്നാൽ ധാരാളം പേർ ഉത്തര കൊറിയയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭരണാധികാരിയെയും അവിടുത്തെ വിചിത്രമായ കുറേ നിയമങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റേത് രാജ്യത്തെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനികളും സമർദ്ധരുമായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെയാണ് ഉത്തര കൊറിയയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പതിവ് ക്ലീൻഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉത്തര കൊറിയൻ ജനതയെക്കുറിച്ച് അധികം ആരും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയെ അടുത്തറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു വിദേശിക്ക് അവിടേക്കുള്ള സന്ദർശനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കാദ്യം നോക്കാം കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾക്കും നോർത്ത് കൊറിയ സന്ദർശിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന പല ടൂർ ഏജൻസികളുമുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിസ സൗകര്യങ്ങളോ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചൈന വഴിയോ റഷ്യ വഴിയോ മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിസ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കാർഡായാണ് ഉത്തര കൊറിയ തരിക സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തിരികെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും ബസ് ട്രെയിൻ വിമാനം എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചൈനയിൽ നിന്നോ വിമാനമാർഗം റഷ്യയിൽ നിന്നോ നോർത്ത് കൊറിയയിലെത്താം മറ്റെവിടേക്കുമുള്ള ടൂർ പോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാക്കേജിനനുസരിച്ചാവും ടൂറിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതലുള്ള പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പായി ഉത്തര കൊറിയയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യരുത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാകും ഉത്തര കൊറിയയുടെ തന്നെ എയർ കൊറിയയുടെയോ എയർ ചൈനയുടെയോ വിമാനങ്ങൾ മിക്ക ദിവസവും ബെയ്ജിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്യോങ്യാങ്ങിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് യു എൻ ഉപരോധങ്ങൾ മൂലം വിദേശത്തു നിന്നും പുതിയ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ സോവിയറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് അവർ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ബീജിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിലും അതിർത്തി പട്ടണമായ ഡാങ്ഡോങ്ങിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്യോങ്യാങ്ങിലേക്ക് ട്രെയിൻ ലഭ്യമാണ് പ്യോങ്യാങ്ങിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഗൈഡിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാവും ട്രിപ്പ് ഇവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉത്തര കൊറിയയുടെ നിയമങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉത്തര കൊറിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ കൃതികളും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ദൃശ്യ സാഹിത്യങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമെല്ലാം കൈവശം വെക്കുന്നതിനെ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയയെയോ അവിടുത്തെ നേതാക്കളെയോ അപമാനിക്കുന്നത് കഠിനമായ കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കും മാത്രമല്ല സൈനികരുടെയോ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളുടെയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും കർശന നിയന്ത്രണമാണുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്യോങ്യാങ്ങിലെ നിശ്ചിത ഹോട്ടലുകളിൽ മാത്രമേ വിദേശികൾക്ക് താമസിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഉത്തര കൊറിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നീക്കം ചെയ്തതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഓട്ടോ വാമ്പിയർ എന്ന അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടവിലാക്കിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ കർശന സ്വഭാവമാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് സന്ദർശകർക്ക് നാട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാമെങ്കിലും വിദേശികളോട് വളരെ കരുതലോടെ മാത്രമേ ഇവിടുത്തുകാർ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നതിലുപരി ഭരണകൂടത്തിന് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നതാണ് പൊതുവായ രീതി ഒരു മാതൃകാ നഗരമായാണ് തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്യാങ്ങിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആദ്യ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കിമിൽ സംഗിൻ്റെ സ്വപ്ന സാഫല്യമാണ് ഈ നഗരം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് മറ്റെവിടേക്കാളും വളരെ മുന്തിയ ജീവിത നിലവാരമാണ് പ്യോങ്യാങ്ങിനുള്ളതെന്നതിനാൽ അവിടെ ഉദ്യോഗം നേടാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം എന്നാൽ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്കും ഗവൺമെൻറ്റുമായി അടുപ്പമുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിയമനം ലഭിക്കുക നാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഉത്തര കൊറിയയുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഉന്നതരാണ് ഇതിലധികവും ഓരോ വ്യക്തിയും ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതാത് സമയത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുൻഗണനകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ നിയമനം പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും പത്ത് വർഷത്തേക്ക് സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചേ
നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാകാൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സെങ്കിലുമാകും എന്നതിനാൽ മിക്ക പുരുഷന്മാരും മുപ്പത് വയസ്സിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി ഒരു സമാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ട അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം നൽകിയിരുന്നത് സർക്കാരായിരുന്നു എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ രാജ്യം നേരിട്ട ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി കരിഞ്ചിന്തയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സാധനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ സമുദ്രമാർഗം കൊണ്ടുവരുന്നതും അപൂർവമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല കിങ് ജോങ്ങുൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് വിദേശ കാറുകളും മറ്റ് ആഡംബര വസ്തുക്കളുമാണ് ഉന്നതർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് റൈസ് കുക്കർ ടി വി തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടത് രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമാണ് ഉത്തര കൊറിയ നേരിടുന്നത് തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്യാങ് നഗരത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കാറില്ലെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന പവർ കട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പതിവാണ് ഇതൊരു പരിധിവരെ മറികടക്കുന്നത് സോളാർ പാനലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തെയും പോലെ സുഖകരമായ ജീവിതം തന്നെയാണ് പ്യോങ്യാങ്ങിലെ പ്രമുഖരും നയിക്കുന്നത് മുന്തിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഫാഷൻ സ്റ്റോറുകളും എന്നു വേണ്ട ആഡംബര റിസോർട്ടുകൾ വരെ ഇവർക്ക് പ്രാപ്യമാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്യോങ്യാങ്ങിന് കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള മാസിക്രിയോങ് സ്കീ റിസോർട്ട് വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കിങ് ജോങ്ങുൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഉത്തര കൊറിയയിലെ മിക്ക പൗരന്മാരും സൈന്യത്തിലോ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തൊഴിലിലോ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെയാണ് ചൈനയിലെ കമ്പനികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തര കൊറിയൻ തൊഴിലാളികൾ തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ പണിയെടുക്കുന്ന മികച്ച തൊഴിലാളികളാണിവർ പ്യോങ്യാങ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വമ്പൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ശൃംഖലയും നോർത്ത് കൊറിയയ്ക്കുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമായി നൂറ്റി മുപ്പതോളം ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ശൃംഖലയിലുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൊറിയൻ വനിതകളെയാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിയമിക്കുക തനതായ കൊറിയൻ രുചികളാണ് ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആവശ്യം വേണ്ട വിദേശ നാണ്യവും നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി ചൈനയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായും മികച്ച വാണിജ്യ ബന്ധമാണുള്ളത് കൽക്കരിയും ധാതുക്കളും വസ്ത്രങ്ങളും കാർഷിക വിഭവങ്ങളുമാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രധാന കയറ്റുമതി നയതന്ത്ര തലത്തിലും ഉത്തര കൊറിയയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ബന്ധം തെല്ലും മോശമല്ല ടെലിഫോണുകളും മൊബൈലുകളുമൊന്നും ഉത്തര കൊറിയയിൽ വ്യാപകമല്ല എന്നതാണ് പൊതുവായുള്ള ധാരണ എന്നാൽ ഏതൊരു വികസ്വര രാജ്യത്തെയും പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയയും രാജ്യവ്യാപകമായ ലാൻഡ് ലൈൻ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഉത്തര കൊറിയയിലുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോണുകളും അത്ര വിരളമല്ല സൈന്യത്തിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവ നൽകുക അടുത്ത കാലത്തായി ഈ സൗകര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കും ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു എന്നാൽ ലോക്കൽ കോളുകൾ മാത്രമേ വിളിക്കാനാകൂ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കാനായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുവാദം കൂടിയേ തീരൂ ആധുനികമല്ലെങ്കിലും താരതമ്യേന വിപുലമായ ത്രീ ജി നെറ്റ്വർക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കും ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആഭ്യന്തര നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് വിദേശ സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും ഒന്നും ലഭ്യമല്ല രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം വീടുകൾക്കും ടി വിയുണ്ട് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില സർക്കാർ ചാനലുകളും ഏതാനും ചൈനീസ് ചാനലുകളും മാത്രമാണ് ലഭ്യം ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പു മറയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഉത്തര കൊറിയൻ ജനത ജീവിക്കുന്നതെന്ന് സാരം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മറ്റേതൊരു വികസ്വര രാജ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഉത്തര കൊറിയയും എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഭരണ നേതൃത്വം ഇന്നും പുലർത്തിപ്പോരുന്ന വിവേചനവും വിചിത്രവും കർശനവുമായ നിയമങ്ങളും ശിക്ഷാ നടപടികളുമാണ് മിക്ക ഉത്തര കൊറിയൻ പൗരന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ നേതാവിനോട് തികഞ്ഞ ഭക്തിയാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തികച്ചും അതൃപ്തരായ കുറേയധികം മനുഷ്യരുണ്ട് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എല്ലാ വർഷവും ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അഭയാർത്ഥികൾക്കും ആശ്രയം നൽകുമെന്നതാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ നയമെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ചേരുക
എന്നാൽ ഇവർക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് നേരിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക അസാധ്യമാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ നോർത്ത് കൊറിയയ്ക്ക് തന്നെ കൈമാറും അതിക്രൂരമായ ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയിലൂടെ സമീപ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും വിമാനമാർഗം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് പതിവ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുമോ എന്ന് തെല്ലു ഉറപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടും അപായ സാധ്യത വളരെയേറെ ഉണ്ടായിട്ടും ധാരാളം പേരാണ് വർഷവും ഇതിന് മുതിരുന്നത് എന്നത് ഉത്തര കൊറിയയുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സമർത്ഥനും എന്നാൽ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തയാളുമാണ് കിങ് ജോങ് ഉൻ ആണവായുധ പദ്ധതിയും ചബലതയുടെ മുഖം മൂടിയും മറ്റ് കർശന നിയമങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തുടരുന്നത് എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറുതെയാകുമെന്ന് കിം ജോങ് ഉന്നിന് നന്നായി അ